Hi guys and welcome sa aking YouTube channel. Sa mga bago lang dito and gusto mo notify kung may bago pa ang tutorial video, click nyo lang yung subscribe button, yung red button sa baba and yung notification bell para lagi kayong updated kapag nag-release ako ng bagong tutorial videos. Ngayon, ituturo ko yung mass conversion. Um, nakita ko lang to sa isa sa mga reviewer. Uh, yun. Ang, naka, ang tanong niya doon, what's the total mass in pounds of 3 kilograms of meat and 5 kilograms of vegetables inside the box? Okay. Actually, nakita ko itong tanong. Parang ang pangit ng pagkakakreate ng tanong. Dapat siguro ang ginawa niya. Ano yung total mass na nasa box na nagko-contain ng 3 kilograms of meat and 5 kilograms of vegetables? So, mas maganda pakinggan. Pero, ayun. Maliban doon. Sige, subukan pa rin natin siya sagutan. Bago tayo mag-start ng pagsagot nito, dapat alam nyo muna yung basic ng conversion. So, dito naman kasi sa mass conversion, um, hindi lalo na sa mga lalabas sa civil service, hindi siya ganun ka-complex na magsusolve kang microgram, nanogram, or teragram, hindi na ganun. Uh, meron tayo, dun lang tayo sa basic na common na ginagamit. So, ang tatandaan nyo lang, ito lang, 1 kilogram is equal sa 1,000 grams, then 1 gram is equal to 1,000 milligrams, then 1 kilogram is equal sa 2.2 pounds. Siguro ito na lang pinaka basic na tandaan natin kasi hindi naman sila magpapasok ng nanogram. Maliban na lang kung science student ka, papasagutin kayo ng mga ganun microgram. Pero sa atin na mag uh, exam civil service, ang common lang na ipapasok sa inyo yung mga nanditong conversion, yung common na ginagamit sa everyday life. So ayan. So tandaan mo lang to. Okay? Sige, isulat mo muna kasi i-erase ko din siya para mas malaki yung board natin. Okay, sige. Okay, so, ang unang gagawin natin dyan, kung nakikita nyo yung tanong, di ba, total mass in pounds, LBS po is pounds, tandaan nyo. Kapag pinapahanap sa nyo, minsan kasi hindi siya sabihin na pounds yan, LBS na kalagay, yan po yung pounds. Uh, parang ginagamit sa kanya, Sim, uh, unit. A unit, I mean, uh, symbol, LBS, pounds po yan. So, what's the total mass in pounds of 3 kilograms of meat and 5 kilograms of base shuttle? First is, sulat muna natin, 3 kilograms ng meat, tapos 5 kilograms din ng vegetables. Tama? So, ayon sa conversion natin, 1 kilogram is same sa 2.2 pounds. I mean, equal sa 2.2 pounds. So, sulat mo, di ba, tingnan mo siya, dito ilalagay mo 1 kilogram equal sa 2.2 pounds. Maging uh, aware kayo kung saan nyo ipoposition yung kilogram. Dapat, opposite yan. Sa opposite. Paanong sa opposite? Okay, lalapit ko ante. Tingnan nyo mabuti. Kapag nandito yung kilo... Ay, kap, syempre, dito may lalagay 3 kilograms. Para makancel mo yung kilogram, kailangan magka-opposite sila. ba diba, ganun yung sense ng cancellation? Para di ka malito, may invisible kasi yan na uh, uh, denominator and 3 kilograms. 3 kilograms over 1. Pero syempre, hindi na natin siya kailangan ilagay. Masyado na yung pambata. Pero kung nahihirapan ka, para di ka malito, yung given sa'yo, lagyan mo ng over 1. Para alam mong may denominator siya na invisible 1. So, 3 kilograms. Andito. Kaya may kilograms ka din dito. Makakancel sila. Tama? Anong unit may iwan sa'yo? Ang may iwan sa'yong unit ay pounds na lang. Kung may kita mo. Kasi wala namang unit tong 1. Kaya nga actually, hindi na siya nilalagyan. Pero sa iba kasi nalilito, sige, lagyan nyo ng 1. Pero sa akin, hindi ko na siya nilalagyan ng over 1. Kasi alam kong numerator to. Um, yan, so bale, 3 kg times 2.2 pounds. Okay, so yan ay equal sa 6.6 pounds. Okay, so yun. Sa iba, ah, hindi ko na ipapakita yung mano-mano. Kasi may tutorial video ko sa mano-mano multiplication and division nang may decimal or wala man. Kaya check nyo na lang yun para hindi sayang sa time. Okay. Kung gusto nyo pong makita yung tutorial ko noon, kung di pa ay marunong mag mano-manong division or multiplication, meron din sa channel ko. Pahanap sa playlist. Okay, next is 5 kilograms. Ganun din. 1 kilogram, 2.2 pounds. Ang goal mo lagi, dapat magka-opposite yung unit para makancel mo siya at maiwan na hinahanap mo. Tingnan mo, dahil sila yung magka-opposite, yung kilogram na tanggal, ang natira sa'yo is yung pounds na unit. So, anong gagawin mo? 5 times 2.2 mo na lang siya. 
which is equal sa 11 pounds. Okay? So, 6.6. .6. Eh, ang tinatanong sa atin, what is the total mass in pounds? Ano na total mass in pounds of 3 kilograms of meat and 5 kilograms of vegetable inside the box? pag a mo na lang yan. So, pag a mo yung 6.6 .6 plus 11, so, meron kang total na 17.6. Okay? Total of 17.6 pounds. So, yan yung magiging sagot mo. 17.6 LBS po ito, ah. Uh, pounds. Baka akalain nyo 1. 17.6 pounds. Okay. So, ayan. Lagi kayong magtitingin sa tawag dito. Kung ano yung hinahanap na unit. Kasi mahalaga yung unit na yan. Mamaya may kita nyo. Magbibigay ang next problem. Paano kung magkaiba yung uh, binigay? Kaya lagi nyong papansin yung given. Minsan kasi baka malito kayo kapag dumiretso ka sa pagsasolve. Okay. Question number 2. Ngayon, binago ko lang ng onti yung tanong para sabi kong maging aware kayo lagi sa given. Kasi yung iba minsan, uh, diretso lang sila ng solve ng solve. Pero uh, nalilit, hindi nila napansin na iba pala yung isang given. Parang ako dati kapag magsasolve ako. Kapag nakakita ako ng kilogram yung isa, ina-expect ko kilogram agad yung isa. Pero yun, nililito lang tayo. Kaya, eh, tingnan natin yung tanong dito. What is the total mass in pounds of 3 kilograms of meat and 5 grams of vegetable inside the box? So, ayun. Siyempre, total yan. Yung ginawa natin kanina, inad siya kasi total mas ang hinahanap, di ba? Okay? First is, isolve mo muna yung 3 kilograms. Kanina may sagot na tayo dito, di ba? 3 kilograms times 1 kilogram is equal sa 2.2 pounds. Okay? So, ang sagot po natin dito ay 6.6 .6 pounds, right? Cancel, cancel. Okay, tama. Next one is, paano naman to? 5 grams. Pwede ba nating ilagay na 2.2 pounds? Hindi po. Bakit? Hindi mo pwedeng agad italon na 5 grams times maglagay ka dito na may 2.2 pounds agad. Kasi yung 2.2 pounds ay equivalent yon ng 1 kilogram. E ito ay gram. Ibig sabihin kung nilagay mo 1 kilogram, 2.2 pounds dito, etong gram ay hindi makakancel. Tama? So, kailangan mo munang idaan sa isang conversion factor na merong gram at merong kilogram. Anong po yung conversion yon? Yun ay conversion ng... 1 kilogram is equal sa 1,000 grams. Okay, ngayon, dahil may ganyan ka na, pwede mo nang gamitin yung pounds. Kasi may kilogram ka na. 1 kilogram, 2.2 pounds. Ngayon, na papansin mo, makakancel yung kilogram, kilogram, may iwan ang pounds. Tandaan nyo, pag nagsasolve kayo sa conversion, kapag hindi nyo nakuha yung unit, or wala, hindi kayo nakakapag-cancel, ibig sabihin, nasa maling way kayo. Lagi dapat makakancel mo yung hindi mo kailangan at matitira yung kailangan mo lang. Okay? Okay, so the answer is 0.011. Ulitin ko, sa iba na sinabi, sa iba na nagaantay ng mano-manong solving, hanapin nyo na lang po yung tutorial video ko doon. Sayang kasi sa time kapag yung mano-manong solving. May tutorial video po ako sa division na mano mano and multiplication ng may mga decimal point para di kayo malito. Panoorin nyo muna yon. Dito kasi, dahil naituro ko na yun, hindi ko na ulitin para mabilis yung facing. Okay. Ngayon, pag adin mo siya, um, 6.6, 6.6 plus 0.011. So, your answer is 6 point. Ang total mass, okay, pag pinag mo sila, so, ilagay natin sa baba para 6.6 plus 0.011 is equal sa 6.611. Pounds. Okay, ang total ng object na nasa box ay 6.611 pounds. So, end po yung answer. Pinaka-answer nyo. Ulitin ko lang, check nyo lagi yung unit na nasa given. Wag agad sagot ng sagot. Kasi, minsan yung nagpapamali sa atin kapag naaatat tayo na mag-solve agad. Pero iba yung unit. Okay? So, 6.611 pounds ang sagot. Okay? Question number 3. How many milligrams are in 2.5 pounds of burger? So, ilang milligrams naman? Okay, ngayon, laging kung anong given, yun yung una nyo isusulat. So, solution, 2.5 pounds times, ano kailangan nyo? Milligram na unit, diba? Ano, how many milligrams are in 2.5 pounds of burger? May 2.5 pounds ka, tapos, uh, ang gagawin mo, ano yung conversion na may relate natin, yung, ang, um, Milligram. Anong conversion yun? Siyempre, mali-relate natin yun kapag dumaan muna tayo sa Q. 
kilograms, then grams, then milligrams. Tama? So, anong conversion na yung makakapag-cancel tayo? Conversion factor na makakapag-cancel tayo sa pounds, ng pounds? Yun ay 1 kilogram is equal sa 2.2 pounds. I'm sorry. Okay? Yan, makakancel natin yan. 1 kilogram, 2.2 pounds. Times, ngayon, may kilogram ka. Anong gagawin mo? Ngayon, gagamitin mong unit naman is 1 kilogram, 1,000 grams. Okay, cancel, cancel. Times, bakit ko dinaan sa grams? Kasi, kapag grams yung pagmumulan mo, meron tayong direct conversion na 1 gram ik Equals 1,000 milligram. Pwede mo yung gamitin. 1 grams, 1,000 milligrams. Ayan. Kung mapapansin nyo, naiwanan ka na lang ng unit ng milligram. So, nasa tamang way ka. So, ayan. Solve natin. 2.5 times... Okay. So, ayan. Uh, 2.5 pounds times 1 kilogram times 1,000 grams times 1,000 milligrams. I mean, one, oh, ulit, 2.5 pounds times 1 kilogram over 2.2 pounds times 1,000 grams over 1 kilogram times 1,000 milligrams over 1 gram. Okay, so the answer is 1136363.6. Diba, sobrang laki niya, milligrams. Or kung uh, gusto mong naka-scientific notation, that is 1.136. One, two, three, four, five, six. Okay. Times ten raised to six milligrams. Kung di maro nong scientific notation, may tutorial video ako don. Kasi minsan kapag sobrang laki ng numbers, ang ang nilalagay nila sa choices na scientific notation. So ayon po siya sa scientific notation. And kung masipag ka at masipag din yung gumawa ng tanong, nakaganito siya. Okay. Kapag napansin kayo may mali, pwede nyo naman i-comment. Pero ayun, check ko na lang din para hindi tayo. Okay, ayun dito. 1,000, 1,000. Tama naman. Check natin ulit. 1,136, 363.6. Okay. Then, kung scientific notation, that is 1.136 times 10 raised to positive 6. Kasi... Ano nga ulit yung ninonote natin? Pag malaki yung number, positive yung exponent niya or nakaray siya sa positive number. So, syempre, magbibilang tayo dyan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 movements. So, ayun. Kaya, pa-spray siya sa 6. Okay? So, kahit alin dyan, tama. Pero mas mabuti marunong ka di scientific notation. Hanapin mo yung tutorial video ko dun. Okay? Mass conversion. Ngayon, iwanan ko kayo ng sample problem. How many grams are in 9.2 pounds of crayons? Okay, try nyo po yung sagutan and ayun, comment nyo yung sagot nyo sa baba. Yun lang, sana makuha nyo yun ang tama. Ayun lang and God bless and good luck sa inyong exam.